സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോനില ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അനുമോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്തേണ്ട ഈ മഹാമനുഷ്യനെ കൊലപാതകി എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് കോടതിക്ക് തീരാക്കളങ്കമുണ്ടാക്കും ആയിരം യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കോടതിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ദയാപൂർവം ഈ പ്രതിയെ നിരപരാധി എന്ന് വിധി എഴുതി വെറുതെ വിടണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ അസാധാരണമായ ഒരു കേസാണ് പ്രായപൂർത്തി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരു പുരുഷന് ലൈംഗിക ആവേശം ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇളം ചുണ്ടിൽ നിന്നും മുലപ്പാലിന്റെ മണം പോലും മാറാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി കാട്ടി വശീകരിച്ച് അതിക്രൂരമായ വിധത്തിൽ ബലാസംഗം ചെയ്ത് കൊന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രതി മാന്യനും ലോല മാനസനും ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീനകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭാഗ വക്കീലിന്റെ വാദം സെക്സ് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു മനോവികാരമാണ് മാന്യതയും മനുഷ്യ സ്നേഹവും ഉള്ളവർക്ക് ആ വികാരം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മാന്യനും ലോലഹൃദയനുമായ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ താനൊരു ഷണ്ണനാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായി വരും ചിലചേരാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീകളെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു കുട്ടിയോട് ലൈംഗ്യാസക്തി ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നില്ല വികാരവിവേശായ ഭാര്യയെ ഉറക്കി കിടത്തി വേലക്കാരി പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് അത് അയാൾക്ക് സൗകര്യത്തിനുള്ള സ്ത്രീയെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടതിയുടെ കോമൺ സെൻസ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വൈവിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സ് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളും പുതുമ തേടി പോകുന്നു മനഃശാസ്ത്രം ഇതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹോമോസെക്സ് ലസ്ബീനിസം സോഡോമി ഇങ്ങനെ വളരും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു കിരാതന്റെ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന്റെ വിളയാട്ടമാണ് അതായത് സെക്ഷൽ പ്രവർഷൻ അയാളുടെ അടങ്ങാത്ത കാമാർത്തിയുടെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോയി മൈ ലോഡ് ഐ അബ്ജക്റ്റ് ഐ അബ്ജക്ട് സസ്റ്റൈൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി മൈ ലോഡ് ഈ കേസിന്റെ വാദം നാളെയും തുടരുന്നതാണ് അമ്മേ എന്താ മോനെ എന്തിയമ്മേന്റെ അമ്മയമ്മ വായനയോ ഉറക്കമോ മുറി വൃത്തിയാക്കുക നീ വന്ന് നിറഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഇവൾ എന്താ അമ്മ എന്നെ അടുക്കും ചുറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഗായത്രി എന്ത് ചേട്ടാ ഇതെന്തൊരു വേഷമാടി പെണ്ണെ നിനക്കും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യി വെച്ചുകൂടെ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തരിച്ചുകൂടെ എപ്പോ നോക്കിയാലും ഒരു അശ്രദ്ധ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ അടുക്കിനും ചിട്ടയ്ക്കും വെച്ച എനിക്കൊരു മനഃപ്രയാസം പോലെയാ ഓ കേരളസ് ബ്യൂട്ടി ആകാനായിരിക്കും അതൊന്നുമല്ല അമ്മയുടെ കൈക്ക് എല്ലാഞ്ഞിട്ട് ആഹാ അതെങ്ങനാ അവളോടൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാമെന്ന് വെച്ചാ നീ എന്നെ മൂക്കൊണ്ട് അരീസിനെ ജപിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയാ വിവരമുള്ള ചേട്ടന്മാര് ഊതാതെ പെങ്ങളെ ഞാനിവിടെ തറയിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ നിന്നു നിന്നു ആ കയ്യിലല്ലോ അങ്ങ് തന്നിട്ട് ശരി പെണ്ണെ പോയി കുളിച്ച് നന്നായിട്ട് ട്രസ് ചെയ്ത് വെക്കോ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ദേ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് അവന് കുളിക്കാൻ വല്ല എടുത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് കുശുമ്പോ ഒരു പോ പെണ്ണെ പോ ചെല്ല കാശി രാമേശ്വരം തിരുപ്പതിയൊക്കെ തൊഴുതി വരുന്ന തൃശ്ശൂരുകാരൻ ഗുരുവായൂർ അമ്പലം കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ സാറിന് ഈ സിറ്റിയിലെ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളെ കുറിച്ചും ബിഗ് കൺസിനെ പറ്റിയും അറിയില്ലെന്നോ ഇദ്ദേഹമാണ് മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രയാസൻ ഹലോ ഹലോ ഞാനൊരാളെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണുന്നത് ഇതാദ്യമാണ് ആവശ്യക്കാരെ പോലും സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്ന പഴക്കവും പരിചയവുമേ സാറിനുള്ളൂ വന്ന കാര്യം ഇനിയും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോനോ സാറിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയുമല്ല സാറിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ മുതലാളിയുടെ കൂടെ വന്നതാ സ്വന്തമാണ് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ പറഞ്ഞാട്ടെ സാറിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഒന്ന് വെളിയിൽ പോയി നിൽക്കാമോ നിങ്ങൾ 
അതിസമർത്ഥനായ ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആണ് എന്തോ എല്ലാരും അങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകളെല്ലാം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലെ പ്രതി സോണി എന്റെ അനുജനാണ് നിങ്ങൾ അവനെതിരായി വാദിക്കരുത് ഇതെന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ അവനെ അനുജനാണെന്ന് ഒരു ചേട്ടന് അനുജനോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ്നെസ് പക്ഷേ ഇവിടത്തെ കോടതികളിലേക്ക് നടക്കുന്നത് നീതിയും സത്യവുമാണോ മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം നിങ്ങളുടെ കോടതിയെ കൂടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് ഇതിലുണ്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേസിൽ നിന്നും പിന്തിരിയണം താങ്ക് യു നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറെ ബൽദാനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കോടതികൾ മാത്രമല്ല സർക്കാരിനെ പോലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പച്ചനോട്ടുകൾ കാണിച്ച് ഈ ജയദേവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രഹാസൻ ഇതെടുക്കണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൊടുത്തു പോയത് മടക്കിയെടുക്കാറില്ല അർഹതയില്ലാത്ത ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുമില്ല പക്ഷേ പിണങ്ങിയാൽ ഞാനൊരു രാജവം പാലോഡ് സ്വന്തം സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിയോട് പ്രതി പേരുദോഷം ഭയന്ന് ഈ വിധം പെരുമാറില്ലെന്നാണ് എന്റെ സ്നേഹിതന്റെ വാദം വികാരം മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവതിയെ ഭരിക്കുക ഗർഭധാരണത്തിന്റെ മാനഹാനിയല്ല ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്കുള്ള ആവേശം മാത്രമാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് തൽക്കാലത്തെ ആഗ്രഹ നിവർത്തിയുടെ ആവേശം അത് നേടി പ്രഥമ വിചാരണയിൽ തന്നെ മ്ലാനമായ പ്രതിയുടെ മുഖം അതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് വിളിച്ചോതുക നോക്കണം മൈ ലോട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം മൈ ലോട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു അപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിയുടെ അവതാനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒന്നുകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രതി തന്നെയല്ലേ യെസ് ആണല്ലോ മിസ്റ്റർ സോണി അതെ ശരി എങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല പ്രതി അന്നിട്ടിരുന്ന ടൈറ്റ് ക്ലിപ്പും മരിച്ച ഇന്ദുവിന്റെ മടക്കി പിടിച്ച കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഇതേ ക്ലിപ്പും ഒന്നാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം പ്രതിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയത് ഇതേ ക്ലിപ്പിലായിരിക്കും അത് കൈകളിലേ കൂടുന്നിറങ്ങി വെപ്രാളത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രതി അത് അറിഞ്ഞു കാണുകയില്ല മാത്രമല്ല മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി എന്നെ അനുവദിക്കണം പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സംഭവം നടന്ന കാറിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഈ ഇയർ റിംഗും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ശവശീലത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഈ ഇയർ റിംഗും കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ദുവിൻ്റെതാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എക്സ്പ്രസ് ഒപ്പീനിയൻ സോൾ ടു ഫിയർ മൈ ലോട്ട് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രതി തന്നെ കുറ്റവാളി എന്നാണ് കാവട്ടി നിളന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നീചമായി ബലാസംഗം ചെയ്തു കൊല്ലുന്ന കിരാതന് പുഷ്പാഭിഷേകം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ തലച്ചോറിന് കാര്യമായ എന്തോ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഗൾഫിൽ ഇതുപോലൊരു കേസിൽ പ്രതി അബ്ദുൽ അസീസ് പാക്കർക്ക് അവിടുത്തെ കോടതി കൊടുത്ത ശിക്ഷ അറുപത്തിയേഴ് ചാറ്റപാറടിയും പരസ്യമായ വധശിക്ഷയുമായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ കടുത്ത ശിക്ഷ ഈ പ്രതിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞാൻ കോടതിയോട് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ കേസിൽ 
എന്റെ അനുജൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ ജയിലിലേക്ക് മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ നീ വൈകുണ്ടത്തിലേക്ക് ഓക്കെ സർ കേസിൽ പ്രതി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുവിനെ ബലാത്കാരം ചെയ്ത് കൊന്നതാണെന്ന് സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ മുറുക്കമുള്ള കണ്ണികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും കൊല കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്ത തടവിന് മാത്രം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോള് പോയത് പോയി അവളുടെ അമ്മ ഇനിയും സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ സാറിനെങ്കിലും മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചന്ദ്രഹാസന്റെ ആളുകൾ തന്നെ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരാ വിരോധികൾ സവിധ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ സാർ സൂക്ഷിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഇതിലൊക്കെ ഭയമാൽ പറ്റുമോ സർപ്പം തലയുയർത്തുന്ന കൊത്താനാണ് ശത്രുവിന്റെ തലയിൽ കൊത്താൻ ഇന്നോളം എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു രാജവും പോലെ പക്ഷേ ഇന്ന് നീ തെറ്റിച്ചു എനിക്ക് ഉന്നം പിടിച്ചതല്ല സർ അയാളെ പെണ്ണ് പിടിച്ചു മാറ്റിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല പടക്കളത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പടക്കുതിരെ പട്ടാളക്കാർ വെടിവെച്ച് വീട്ടു എടാ ജയദേവ നിനക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇനിയും എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട് കാര്യം പറയുമ്പോഴും തമാശ ആ ചേട്ടാ ഒരു സ്വകാര്യം എന്താ അങ്ങോട്ടിരുന്നേ ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം നീ പറഞ്ഞാ മതി ചേട്ടാ നാളെ മുതൽ ചേട്ടൻ കോർട്ടിൽ പോണ്ട പിന്നെ ഈ ഉദ്യോഗം ചേട്ടന് വേണ്ടെന്ന് ഓ കൊള്ളാം ആട്ടെ ഇത് നിന്റെ അഭിപ്രായമോ അതോ അമ്മ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിച്ചതോ എന്റെ എന്റെ അല്ലടാ എന്റെയാണ് എന്നെ വെച്ചു എന്താ നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലമ്മേ എന്നാ ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചേടാ കൊഴഞ്ഞല്ലോ അമ്മേ കടലിനെ പേടിയില്ലാത്തവർ തിരമാലയെ പേടിക്കുന്നു ഞാൻ ഈശ്വരന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലമ്മേ അതല്ലേ ചേട്ടാ അമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് അനിയത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നോളാമെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും തീരെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് കണ്ട് വിരണ്ടോടുന്നവർ തീരുക്കളാണ് നിന്റെ ചേട്ടൻ തീരുമനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ പറയൂ നീ പഠിച്ചവളല്ലേ ആ സമ്മതിച്ചല്ലോ ആ നീ ഒരു കാത്തുകൊണ്ട് അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം അമ്മേ വരൂ അമ്മേ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കൂ എന്ന് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചു എന്ന് മാറി
பிரசாதம் இதோட சேட்டா ஞாபகம் தொட்டல்லோ ஈ சேட்டன் ഒന്നും അറിഞ്ഞുடா இது வேற அது வேற இது ரெக்ட புஷ்பஞ்சலியடா சேட்டன் சத்ரு சம்ஹாரத்தின அம்மையோட வழிபாடா கொள்ள இங்கில என்ன வெடி வெச்சோ இப்ப கடந்து பிடக்கி ஆயிருக்கும் நீ கலியாக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம் மனசு வந்து பிரார்த்திச்சால் பலிக்கும் Yes, they haven't here. Sir, I am Sabitha. What is that, Sabitha? I am a birthday. Sir, I am a birthday. Yes, I am a birthday. What are you? That is Sabitha. I am an assistant. I am going to get a birthday. I am going to get a birthday. I am going to get a birthday. Sir, I am going to get a birthday.
சரி போயிட்டு வரும்
നമ്മൾ ഒന്നാവാൻ പോകുന്നവരല്ലേ എന്നാലും ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനൊക്കുമോ ഓ അങ്ങനെ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നോക്കൂ നിന്റെ ഈ കഴുത്തിൽ നാളെ ഞാൻ മാറി ചേർത്തു
body ചന്ദനത്തടി വ്യാജമായി കടത്തുന്ന ഒരു സംഘവുമായി ചെറുതായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി അത് സാരമില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശമ്പളം പറ്റുന്ന എനിക്ക് എന്റെ കടമ നിർവഹീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്താ ഒരു വല്ലായിക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ ചിരിക്കാൻ ഒരു ഞാൻ തടുത്തല്ലോ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ വല്ലോ വിശ്വസിച്ചു നീ എന്നെ എന്തിനാണ് വിളിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ലോറി തടഞ്ഞു വെച്ചു പക്ഷേ അത് അത്ര ശരിയല്ല അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇടപെടാതിരുന്നാൽ മതി പണമോ എനിക്കോ 
ഇത്തരം പണത്തെ പറ്റി എനിക്ക് തീരെ മടുപ്പില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ ബലികഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കും യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കുഞ്ഞേ എന്നെ എതിർത്തവരാരും ഇന്നില്ല ചിലർ ജയിലിലുണ്ട് നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ അത് എന്നോട് വേണ്ട നിന്റെ വിധി
Ahí está, ahí está. ¿Qué da, Drohi? 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 ¿Qué da, Drohi?
ഞാൻ പോട്ടു
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം സാധിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് വേറെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണം ഈ നല്ലവനായ മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നല്ലോ ഈ പാവം ആ സമയത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടനായ മാരൻ എന്റെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുമല്ലേ ഞങ്ങൾ കരുതി തെറ്റായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആ മാരൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി ഓഹോ ആ മാരൻ മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി സാരമില്ല ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ വഴിയിലെവിടെങ്കിലും വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമോ പോലീസ് കുടുങ്ങിയല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക സാർ ധൈര്യമായിരിക്കും പോലീസിന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം
ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാതിരിക്കില്ല യു 
நீ என்னோட பிணங்கி போக நீ போயாலும் ചോദ്യമല്ല സ്ത്രീകൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല അനുനയത്തിലാണ് മര്യാദയ്ക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നില്ല നോക്ക് ചിലപ്പോൾ അവൾ സമ്മതിച്ചേക്കും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് ഈശ്വരന് ഇപ്പോഴായിരിക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ തോന്നിയത് ഈശ്വരന് പഴിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം വിധിയെ മനുഷ്യന് തടുക്കാനാവില്ലല്ലോ ഓ വിധി മണ്ണാൻ കണ്ട ഇവിടെ പണമാണ് പെണ്ണ് മനുഷ്യന് വലുത് ഏത് വഴിയിലായാലും വേണ്ടില്ല കുറച്ച് പണം ഉണ്ടോ കുറേ ആളുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല വീണ്ടെടുക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വിലയേറിയതോ അതേതാണ് പറയട്ടെ പറയൂ എന്നാലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലയേറിയത് നീ തന്നെ ആ നാളെ മുതൽ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണം എന്താ വരല്ലേ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് കാളിപൂജ അങ്ങ് തീർച്ചയായും വരണം എന്താ വരല്ലേ തീർച്ചയായും വരാം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ വെള്ളക്കുതിരക്കാരൻ ആരെന്ന് എന്താണ് സർ എന്തുണ്ടായി യു ആർ ദി റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ബേബി ഇന്ന് ആദിവാസികളുടെ കാളിപൂജയാണ് അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാളിപൂജ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ പറയണം അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ ശത്രു അവരുടെ അടുത്തുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എനിക്ക് അവത്താണ് ശരി അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതെ ഞാൻ ഗായത്രിയുടെ സഹോദരൻ തന്നെ സർ 
എന്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ച ചന്ദ്രഹാസൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ അമ്മയെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്റെ സഹോദരി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സാറിന്റെ സഹോദരി എന്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ തിടുക്കമായി വരൂ എനിക്കറിയാം അവളോടെ എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെയും നീ വഴിയാത്തരമാക്കി ഇപ്പൊ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ജീവൻ നീ വീണ്ടും പന്താടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇടാ മൃഗമേ ഇനി എന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലടാ നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വീരവാദം അടിക്കുന്നു നിന്നെ ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് കണ്ടോ ദാ നോക്കൂ ഈ മുതലകൾ നിന്റെ അനിയത്തിയെ തിന്നുന്നത് കാണണ്ടേ എന്നിരുന്നാലും 
അവളുടെ ജീവനെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാം വിധിയെന്നോർത്ത് സമാധാനിക്കാനേ വഴി 